ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ தௌசண்ட் நைன்டினுடைய ஹிண்டு நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்கள் டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூபிசி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் நீங்கள் அங்கே கேட்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக நேற்று வந்து என்னென்ன ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி வந்து ஃபிலிம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு வந்து என்னென்னா எந்த மாதிரி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டும் அண்டு புக்கு வந்து எந்தெந்த மாதிரி சோர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நேற்று ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் நான் ஆக்சுவலாக ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் அது என்னென்னா சி சேட்டுக்கு எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் வந்து கேட்டாங்க ஸோ சீட்டை சி சேட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போதைக்கு நீங்கள் கவனம் செலுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து பிப்ரவரியிலேருந்து கவனம் செலுத்தினா போதும் இல்லாட்டி வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் நல்லா வரும் அப்படின்னாலே நீங்கள் வந்து மார்ச்சிலேருந்து கவனம் செலுத்துங்க இல்லை மேக்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிப்ரவரியிலேருந்து கவனம் செலுத்துங்க உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆப்டிடியூட் பார்ட்டு இன்னொன்று வந்து இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன் பார்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு நல்லாவே வரும் அப்படின்னாலும் இந்த இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா வரும்ன்றதுக்காண்டியே இந்த இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன் எடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன் கொடுத்துட்டு அவன் கீழே கொடுக்குற கொஷின் இங்கிலீஷ் காம்பிரிகன்ஷன்லேருந்து நீங்கள் எடுத்து எழுத முடியாது இங்கே கீழே அனலிட்டிக்கலாக இருக்கும் ஓகேங்களா அனலிட்டிக்கலாக தான் அதை யோசித்து தான் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களால் அனலிட்டிக்கலாக அதை திங்க் பண்ண முடியுதுன்னு அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் சி சட் அந்த காம்பிரிகன்ஷனை உடனே எடுத்த உடனே அட்டன் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க ஏன்னா அது ஆன்சர் ரைட் தப்பாங்க <laughs> 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 கரெக்டாக வந்து என்ன அதை இது பண்ண முடியும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா மட்டும் தயவுசெய்து போங்க இல்லாட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஆப்டிடியூடில் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு கொஷின் கேட்குறான் ஸோ அது போங்க ஓகேங்களா ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் இதில் உங்களுக்கு இருபத்தேழு கொஷின் கரெக்டானா போதுங்க சி சேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஏழு கொஷின் கரெக்டானா போதும் தப்பு எந்த தப்பும் இல்லாமல் இருபத்தி ஏழு கொஷின் உங்களுக்கு கரெக்டுனா நீங்கள் வந்து சி சாட் கிளியர் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்காண்டி இதை விட்டாலும் இதுலேயும் நிறையா பேர் ஃபெயில் ஆகிறாங்க ஸோ இதனாலே நிறையா பேருக்கு இந்த வட்டமும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம்ஸ் ரிசல்ட் போயிருக்கு ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் என்ட ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குது ஓகேங்களா சி சாட்டுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் இருக்குது அந்த பிடிஎஃப் வந்து வல்லுவன் ஐஏஎஸ் குரூப்பில் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஸோ அந்த பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பிடிஎஃப்பில் உங்களுக்கு தேவையான ஆப்டிடியூட் காம்பிரிகன்ஷன் எல்லாமே இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி டெய்லி சால்வ் பண்ணி பாருங்க டெய்லி சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஆன்சரையும் செக் பண்ணி பாருங்க என்ன ஆன்சர் டிஃபர் ஆகுதுன்னு பாருங்க அண்ட் அதில் வந்து எப்படி உங்களை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டெய்லி பண்ணாலே போதும் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து சி சாட் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா நான் இந்த வட்டம் சி சாட் வந்து நான் அதில் தான் பார்த்தேன் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கும் அது மேபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ இதை தவிர நீங்கள் வேறு எதுவும் புக்கு படிக்கிறீங்கனாலும் படிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை ஆர்எஸ் அகர்வால் படிக்கிறீங்களா படிங்க இல்லை எஸ்எஸ்சிக்கு கொடுக்குற சில புக்ஸ் இருக்கு அதை எடுத்து படிக்கிறீங்களா படிங்க அதெல்லாம் தப்பே கிடையாது பட் நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பார்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு பார்ட்டில் முக்கியமாக வந்துடுனா அவங்களோட ஆப்டிடியூட் பார்ட்டை எடுத்துக்கோங்க ஆப்டிடியூட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் ஓகேங்களா ரீசனிங்கில் வந்துடுனா ஒரு கொஷனில் வந்து அஞ்சு ஒரு ஒரு பேராகிராஃபில் அஞ்சு கொஷின் கேட்பான் அந்த ரீசனிங்கில் லைக் ப்ளட் ரிலேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து பார் சார்ட்டு பை சார்ட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்களில் அஞ்சு அஞ்சு கொஷின் கேட்பான் அதெல்லாம் பக்காவாக கரெக்டாக எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அவங்கள வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு கொஷின் பேப்பர்ஸை செக் பண்ணுங்கள் ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை செக் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிறத நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து காம்பிரிகன்ஷன் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி போட முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்லேயும் காம்பிரிகன்ஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டே அட்டன் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு அந்த காம்பிரிகன்ஷன் நிறையா டீவியேஷன் இருக்குது அப்படின்னா தயவுசெய்து
ஏற்கனவே நிறையா தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த அளவுக்கான அனாலிட்டிக்கல் நாலேஜ் வந்துருச்சு யூபிஎஸ்சியோட ஆன்சரும் நம்ம ஆன்சரும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் நீங்கள் காம்பரிகன்ஷன் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா காம்பரிகன்ஷன் ரீட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு டூ ஹவர்ஸ் டைம் தான் ஸோ அதனால் டூ ஹவர்ஸ் வேகமாக போயிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து ஒன் ஹவருக்குள்ளே அந்த ஆப்டிடியூட் ப்ளஸ் ரீசனிங் முப்பது கொஷனை முடிக்க பாருங்கள் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு கொஷின் இருக்கும் முடிக்க பாருங்கள் அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் காம்பரிகன்ஷனுக்கு போங்க ஸோ இதுதான் சி சாட்டுக்கு என்னோடய ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணனா பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அந்த பிடிஎஃப் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஜிடிபி ரிலேட்டட் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து என்னென்னா ஜிடிபி ரிலேட்டட் நிறையா பார்த்துட்டோம் ஜிடிபி வந்து இந்த ஃபைவ் பில்லியன் டார்கெட் வந்து என்ன நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பட்ஜெட்டில் கொடுத்தாங்க அது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்குள்ளே வந்து நம்மளுடைய எல்லி நம்மளுடைய எக்கனாமி வந்து ஃபைவ் ட்ரில்லியனுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்தாங்க பட் என்னென்னா அது வந்து இப்போதைக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிதி ஆயோக் வந்து வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க மற்றபடி வேறு டேட்டாலாம் நம்ம நிறையா டேட்டா பார்த்தாச்சு டி ஜிடிபி ரிலேட்டட் ஸோ ஜிடிபி ரிலேட்டட் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் எக்கனாமி அப்படிங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ் அதாவது கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் எக்கனாமியிலிருந்து நல்லா ஆப வச்சுக்கோ நேற்றே உங்களுக்கு இந்த இது பார்த்தேன் கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் எக்கனாமியிலேருந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்ட் எக்கனாமிக்கு மாறணும் அப்படி மாறினா தான் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கனாமியை நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் பட் என்னென்னா இன்னமும் நம்ம கன்சம்ஷன் பேஸ்ட் எக்கனாமியில் தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் ஒரு சின்ன இன்ஃப்ளேஷன் ஆனாலோ இல்லாட்டி சின்ன மணி வேல்யூ சேஞ்ச் ஆனாலோ நம்ம கண்ட்ரியில் மிகப்பெரிய லெவலில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஜிடிபி அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பேப்பரில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பேஜில் வந்து என்னென்னா இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் வேறு எதுவும் இல்லை அது மாதிரி இந்த பஞ்சாப் ஏர் பொல்யூஷனை பற்றி பேசியிருக்காங்க நீங்கள் சென்னை நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே இருக்கும் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஏஆர் ஐசிஏஆர்ங்கிறது இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட் படி ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் பஞ்சாப் இந்த மூணுலேயும் ஸ்டபுள் பேர்னிங் ஸ்டபுள் பேர்னிங்னால் அந்த மிச்சத்தை எரிக்கிறது லைக் இப்போ அறுவடை பண்ணி முடித்தோடனே மிச்சம் இருக்கிற வயலில் மிச்சம் இருக்கிற அந்த வேஸ்ட்டை வெறிக்கிறது அதுதான் ஸ்டபுளு அந்த ஸ்டபுளை வந்து எரிக்கிறது தான் ஸ்டபுள் பேர்னிங் அந்த ஸ்டபுள் பேர்னிங் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு ஏர் குவாலிட்டி லெவல் ரொம்ப கம்மியாச்சு டெல்லியில் ஸோ அதுவும் விண்டரில் வந்து அதிகமாக ஏரோட டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு ஏர் மூமெண்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து அங்கே வந்து ஏர் குவாலிட்டியோட லெவல் ரொம்ப சிவியர் கேட்டகரிக்கு போயிடுச்சு ஸோ அதனால் ஸ்கூல்ஸ் லீவ் விட்டாங்க ஆடு ஆடு ஈவன் கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஸ்டபுள் பேர்னிங் வந்து ஆஸ் பர் லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஐ சிஆர் ரிப்போர்ட் படி அரௌண்ட் செவன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் கிட்ட கம்மி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆஸ் பர் பஞ்சாபோட பஞ்சாபோட அந்த ஸ்டேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேட்டோட ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டபுள் பேர்னிங் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எனிவே ஸ்டபுள் பேர்னிங்க்கு வந்து அங்கே தடை விதிச்சிருக்காங்க லைக் உங்களுக்கு பஞ்சாபாக இருக்கட்டும் ஹரியானாவாக இருக்கட்டும் யூபியாக இருக்கட்டும் அங்கே வந்து ஸ்டபுள் பேர்னிங்கு தடை விதிச்சிருக்காங்க அப்படி தடையே விதிச்சாலும் என்ன ஆகிறாங்க அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ் இன்னமும் ஸ்டபுளில் பேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க பிகாஸ் அது வந்து ஒரு ஈஸி வே அண்ட் ஆப்டிமிஸ்டிக் வே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் அது பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது ஏர் குவாலிட்டியில் பிரச்சனை வருது ஸோ என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் நமக்கு கிரியேட் ஆகுது ஸோ இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறையா நியூஸ் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த ஏர் குவாலிட்டி லெவல் ரொம்ப சிவியராக இருக்கும்போதே நம்ம வந்து இதை பற்றி நிறையா பார்த்தாச்சு ஸோ அதை பற்றி தான் இதை பேசியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன நம்ம சவுத் காலமுக்கு போயிடலாம் சவுத் காலமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேப் விட்டுருந்தாங்க அந்த மேப்பில் வந்து அமராவதி வந்து என்னென்னா இல்லை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் பட் இப்போ மறுபடியும் பொலிட்டிக்கல் மேப்பில் அமராவதியை விட்டுருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவோட ஒரிஜினல் ஓகேங்களா ஒரிஜினல் மேப்பு இந்தியாவோட ஆத்தரைஸ்டு மேப்பை வெளியிடுற அந்த அமைப்பு பேர் என்னென்னா சர்வே ஆஃப் இந்தியா அதை மட்டும் ஆபோ வச்சுக்கோங்க த சர்வே ஆஃப் இந்தியா அதை மட்டும் ஆபோ வச்சுக்கோங்க போதுமானது வேறு எதுவும் தேவையில்லை
ஒரு மோசமான விஷயம் ஏன்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேங்க்கில் இருந்து அந்த பாண்டை வாங்குறாங்க அமௌண்ட்டை கொடுத்து அந்த பாண்டை வாங்கி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கு வித்துடுறாங்க ஓகேங்களா அப்படி இன்னொருத்தருக்கு விற்கும்போது அவர் வித்து அவர் வாங்கினவர் அதை கொண்டு போயிட்டு கட்சி கொடுக்குறாரு ஸோ அந்த கட்சி வந்து அவருக்கு ஏற்றாப்பில் நிறையா ஸ்கீம்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து ஒரு நார்மல் சிட்டிசனுங்க ஓகேங்களா ஒரு நார்மல் சிட்டிசன் ஓகேங்களா ஏண்டை வந்து ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து கணக்கு கொடுக்குறதுக்கு எல்லா விதமான அதிகாரமும் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு தகுந்த ஒரு சாரி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்க முடியாது பத்தாயிரம் ரூபாய்னு வச்சுக்கோங்களேன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பாண்டு வாங்குகிறேன் ஓகேங்களா எலக்ட்ரல் பாண்டு வாங்குகிறேன் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு எலக்ட்ரல் பாண்டு வாங்கிட்டு சாரி பத்தாயிரம் ஒரு லட்சம் போட்டிருக்கேன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நான் எலக்ட்ரல் பாண்டு வாங்குகிறேன் அந்த எலக்ட்ரல் பாண்டை வந்து வாங்கினோடனையும் எவன் பிளாக் மணி வச்சுருக்கானா அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஏண்டா அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு அந்த பாண்டை அவன் வாங்கிப்பான் ஓகேங்களா என்னையே அவனே வாங்க சொல்லியிருக்கலாம் பட் நான் சொல்கிறேன் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டு அவன் அந்த பாண்டை வாங்கிப்பான் அந்த பாண்டை வாங்கிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு தேவையான கட்சி பிஜேபி காங்கிரஸுக்கு இந்த அப்பா நான் தான்பா வாங்கினேன் இந்தாங்க அவங்களுக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கொடுக்கலாம் ஸோ இவனுக்கு கொடுத்தா என்ன பண்ணுவான் இவன் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இவனுக்கு சாதகமாக என்ன பண்ணணுமோ அதை அந்த கட்சிக்காரன் பண்ணுவான் இதுதான் பியரர் பாண்டில் இருக்க பெரிய பிரச்சனையே ஓகேங்களா ஸோ எலக்ட்ரல் பாண்ட்னால் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் ஓகேவா டிரான்ஸ்பரன்சி அதாவது பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்கில் டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்டுக்கு மேலே ஓகேங்களா டூ தௌசண்டுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து யாருக்காவது ஃபண்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு ஃபண்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரூ எலக்ட்ரல் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாண்டு அந்த பாண்டை குறிப்பிட்ட டேட் டைமிங்கில் சே எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் விற்பாங்க அந்த பாண்டை போய் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டீட்டெயிலை கொடுத்து அந்த பாண்டை வாங்கிக்கணும் அந்த பாண்டை வாங்கி நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கட்சிக்கு பதினஞ்சு நாளைக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவங்க அந்த மணியை எடுத்துக்கலாம் இதுதான் எலக்ட்ரல் பாண்டோட விஷயம் ஸோ இதில் என்ன சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் யார் ஒருத்தர் வாங்குறாரோ அவருடைய டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து என்னன்னா பேங்க்ல இருக்கும் அதனால வந்து அவர் பிளாக் மணியை வச்சு அந்த பேங்க்ல இருந்து அந்த இதை வாங்க முடியாது அதனால நீங்க வந்து என்னன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி கரெக்டா இருக்கும் பிளாக் மணி வந்து என்னன்னா பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்க்கு வராது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பட் நான் இப்போ ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன் பாத்தீங்களா பியரர் பாண்டு அந்த பியரர் பாண்டு தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு அதை பணக்காரன் பத்தா அவன் பிளாக் மணியை நான் கையில் வாங்க ஏன்னா என்ட வந்து நான் பத்தாயிரம் ரூபா வச்சிருந்தேன் நான் இப்போ பணக்காரன் இல்லை ஏழை நான் பத்தாயிரம் ரூபா வச்சிருந்தாலும் என் வீட்டுக்கு வந்து இவன் வரமாட்டான் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் வரமாட்டான் அதே மாதிரி செக்கிங் வராது அதனால் நான் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் வாங்கி வச்சுட்டு அந்த பாண்டை அவனுக்கு கொடுத்துருவேன் அந்த பாண்டை வாங்கி அவன் வந்து தேவையான கட்சிக்கு கொடுத்துருவான் இப்படி ஏண்டை மட்டும் இல்லை அவன் நிறையா பேர்த்துட்டா வாங்குவான் அதை வாங்கி அந்த கட்சிக்கு கொடுத்துருவான் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை தவிர இதில் வந்து என்னென்னா ஹையஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா பேர் அந்த எலக்ட்ரல் பாண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ தான் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் பண்ணணும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இது இருக்குது ஓகேங்களா சாரி டூ பர்சன்டேஜ் மூணு வருஷத்தில் ஒரு கம்பெனி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஃபண்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்க மூணு வருஷத்தில் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெவன்யூ தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு பட் இப்போ அதெல்லாம் கிடையாது ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபண்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய அடையாளத்தை நீங்கள் வந்து எங்கே கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுடைய நேம் கூட ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ ஆனால் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ தௌசண்ட்க்கு கீழே அந்த நூறுரூவா இரநூறுவான்னு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் அதிகமாகவே ஃபண்டிங் போயிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட பலாயிரம் கோடி கிட்ட அந்த அமௌண்ட் தான் வந்து போகுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து நிறையா பிளாக் மணி வந்து உள்ள போய்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதும் சொல்லப்படுது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இதில் சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகள் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கல்லையும் பேசுகிறாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்க கிரிட்டிசிசமை நான் வரிசையாக சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன பியரர் பாண்டு அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்குங்களா அந்த இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிரிட்டிசிசம் அதுதான் செகண்ட் கிரிட்டிசிசம் இதில் வந்து என்னென்னா இந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் அப்படிங்கிறது இந்த இந்தியாவில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா த்ரூ பிளாக் மணி மூலமாக தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஏன்னா நான் இந்த பியரர் பாண்டை பிளாக் மணி
டொனேஷன் அதையும் லிமிட் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ தான் டொனேஷன் கொடுக்கணும் லிமிட் பண்ணுறாங்க அண்ட் டிரான்ஸ்பரன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்க நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னால் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனோட ஒத்து போகாமல் ஏதாவது ஒரு ஃபண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அவங்கள தூக்கி ஜெயிலில் போடுற பனிஷ்மெண்ட் இதெல்லாமே பண்ணுறாங்க ஓகே ஆனால் நம்ம கண்ட்ரியில் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணுறதில்ல இது மிகப்பெரிய பிரச்சனையான விஷயம் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டாவது பிரச்சனை ஓகே பிளாக் மணி அதிகமாக போகுது தேர்டு பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஜேபி வந்து நமக்கு ஆட்சியில் இருக்காங்க காங்கிரஸுக்கு வந்து யாராவது ஃபண்டிங் பண்ணால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃபண்டிங் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் யார்கிட்ட இருக்குன்னா பேங்க்கிட்ட இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ பேங்க்கிட்ட இருந்து யாருக்கு கவர்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டீட்டெயிலை வாங்கி மேபி யாரெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வந்து ஃபண்டிங் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக செயல்பட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதும் இவர் சொல்கிறாரு ஓகேவா ஸோ இதுதான் நீங்கள் வந்து என்னென்னா நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து எதிர்கட்சிக்கு யாரெல்லாம் பண்ணுறாங்களோ அதை வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆல கவர்மெண்ட்டால் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணி அந்த வே அது யார் யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இது மூணாவது பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம ஆல்ரெடி லிமிட்டேஷன் இருந்துச்சு ஓரளவுக்கு லிமிட்டேஷன் இருந்துச்சு எலக்ட்ரல் பாண்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதை இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இது நாலாவது பிரச்சனை அஞ்சாவது பிரச்சனை அப்படின்னா டூ தௌசண்ட்க்கு கீழே இருக்கிறவங்க டூ தௌசண்ட்க்கு கீழே ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஃபண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எந்த விதமான ஐடென்டிட்டியும் இவங்க கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை யார் வேணாலும் கொடுக்கலாம் நேம் கூட வந்து என்னென்னா அவங்க கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பல்லாயிரம் கோடி எதன் மூலமாக தான் போகுது இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கீழே தான் வந்து என்னென்னா பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த முக்கியமான அஞ்சு பாயிண்ட் இவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை தவிர வந்து என்னென்னா இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் வந்து என்னென்னா நமக்கு பேக் கிரவுண்டில் அதாவது பிளாக் மணியில் நடக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா ஆர்டிஐ கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்றார் முக்கியமான ரெண்டு இது சொல்கிறாரு ஒன்று பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்கில் டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குன்றாரு ரெண்டாவது வந்து என்ன ரைட் டு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்டிஐ கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் இவர் சொல்கிறாரு ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் வந்து இதுக்கான இது கொடுத்துருக்காரு ஓகே பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்லாம் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கீழே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இவங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இல்லை நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் அந்த ஆர்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு இன்றைக்கி எடிட்டோரியலில் இது மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரக்ஸிட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க ப்ரக்ஸிட் இன்னும் பல வருஷம் போகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் லைஃப் பேஜ் க்ரௌண்ட் ஜீரோ அதுவும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத பேஜ் தான் ஸோ அதனால் நீங்கள் விட்டுடலாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த பேஜுக்கு போயிடலாம் அதுக்கு அடுத்த பேஜ்லேயும் வந்துடுன்னா உங்களுக்கு எதுவும் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுவும் இல்லை ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க கிவ் பூஸ்ட் டு அவேர்னஸ் ஆஃப் மால் நியூட்ரிஷன் இப்போ இந்தியாவிலே டோட்டலாக வந்து என்னென்னா நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபேமிலி மட்டும்தான் கரெக்டான நியூட்ரிஷன் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நித்தி ஆயோக்கோ ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை தவிர இன்னும் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா டயட் சார்ட் ஓகேங்களா டயட் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார்ட்டை கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க அந்த சார்ட்டில் வந்து என்னென்னா லொக்கேஷனுக்கு தகுந்தாப்பில் வந்து எந்தெந்த டயட்ரி ப்ராக்டிஸஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதை தான் இந்த ஆர்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் பேசுகிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா எஸ்பிஜி எஸ்பிஜிங்கிறது என்ன வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொடக்ஷன் குரூப்பு இந்த எஸ்பிஜி கவரேஜ் யாருக்கு இருக்குன்னா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இருக்கும் அதை தவிர பழைய பிரைம் மினிஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் அவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ பில்லு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்களை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுற மாதிரி பில்லு கொண்டு வராங்க ஸோ இது மிகப்பெரிய தாக்குதலை எப்படி நீங்கள் வந்து அனலிட்டிக்கலாக இதை வந்து திங்க் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இது டேரக்ட் இது தான் பட் அனலிட்டிக்கலாக மேபி இந்த கொஸ்டினை வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ் டூ பேப்பரில் கேட்கலாம்
ஒரு இந்த இது வந்த பிறகு லைக் கம்யூனல் பாலிடிக்ஸ்னு வந்த பிறகு இன்ன வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா கம்யூனலாக தான் வந்தோன்னா எல்லாத்தையும் டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ இதில் இருந்து ஒரே ஒரு வரி தான் நமக்கு தேவையான வரி மற்ற வரி எந்த வரியும் அதில் தேவையில்லை ஸோ வேர்ல்டு நியூஸில் எதுவும் இல்லை ரிலேட்டட் டு ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஆப்கானிஸ்தானை பற்றி நிறையா பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அது பழைய நியூஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாலிசி டு ஹேஸ்டன் பைப்டு ஹே கேஸ் இன்ஃப்ரா ஆன் தி கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா சிட்டி கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு இப்போ வீட்டுக்கு வந்து கேஸ் வருது பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஆட்டோவுக்கு கேஸ் இது எல்லாமே நேச்சுரல் கேஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காண்டி பைப் ஓகேங்களா பைப் வந்து பண்ணுறாங்க இப்போ எல்லாம் நம்ம சிலிண்டர் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ சிங்கப்பூர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலிண்டர்லாம் கிடையாது அங்கே பைப் மூலமாக தான் வந்து கேஸ் எல்லாம் சப்ளை போயிட்டு இருக்கு ஸோ அது மாதிரி இந்தியாவிலையும் பண்ணுறதுக்காண்டி யார் இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ரெகுலேட்ரி போர்டு பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் ரெகுலேட்ரி போர்டு சிட்டி கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த சிட்டி கேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராஜெக்டை பற்றி தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்றைக்கி நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் அந்த ச